ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഹെച്ച് തെറാപ്പി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആയാലും ഏതൊരു ഫോൺ ആയാലും അതിന്റെ സ്പീഡ് കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ടിപ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തുടർന്നുള്ള വില കൂടി എനിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിൽ പോവാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് അൺസ്റ്റാൾ ഓർ ഡിസേബിൾ യുവർ സിസ്റ്റം ആപ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ആപ്സ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ആപ്സ് അൺസ്റ്റാൾ ഓർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിന് നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റാമൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇതിലൂടെ വർദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ ഇതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ താഴോട്ടേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡിലീറ്റ് ആപ്സ് ഡാറ്റ് യു ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ കാണാം ടാപ്പ് ടു ഗോ ടാപ്പ് ടു ഗോ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് കാണാം അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സിസ്റ്റം ആപ്സും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റം ആപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസേബിൾ ഓർ അൺസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോ ആനിമേഷൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ കാണാം എബൌട്ട് ഫോൺ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എം യു ഐ വേഴ്സൺ എന്ന് കാണാം അത് ജസ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എനബിളായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ താഴോട്ടേക്ക് പോവുക അവിടെ കാണാം അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് താഴെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾ കാണാം ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓഫ് ആയിരിക്കും എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിൻഡോ ആനിമേഷൻ സ്കെയിൽ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വിൻഡോ ആനിമേഷൻ സ്കെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വിൻഡോ ആനിമേഷൻ സ്കെയിൽ പത്തിലിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട കൈസ് എത്ര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ലോ ആക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഓഫ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ കൈസ് വളരെ സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആനിമേഷൻ സ്കെയിലും കൂടി ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് താഴെയുള്ള ആനിമേറ്റഡ് ഡ്യൂറേഷൻ സ്കെയിലും കൂടി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാം തട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യർ ഫോൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ആപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് യുവർ തമ്മിലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്സൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഒരു ജി എ പി ജി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫയൽ മാനേജറിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഡി സി ഐ എം എന്ന സ്ഥലം കാണാം ഡി സി ഐ എമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡി സി ഐ എമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ തമ്പിനേഴ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഡി സി എമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തമ്പിനേഴ്സ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടാഗ് ചെ